बिस्मान रहीम इस वीडियो से हम एक्सरसाइज 8.4 शुरू कर रहे हैं ये पेज 214 पे है और क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन में ना चार पार्ट्स हैं पहले पार्ट सब पार्ट्स में ना डायग्राम्स बनी हुई हैं तो आपने एक्स वाई जी जो कि उन डायग्राम्स में साइडें हैं ट्रायंगल्स की उनकी लेंथ मालूम करनी कीमत मालूम करनी है तो यहाँ उन्होंने इसको y कहा है और ये फोर सेंटीमीटर है ये x है और z है ये ट्रिक्नोमेट्रिक रेशोज लगाएंगे उसमें देखें चूँकि ये गिवन है तो हमने ऐसी रेशो लगानी है जिसमें बेस जो है ना वो आ इस्तेमाल होता हो तो एक बेस वाली कौन सी ये कॉस होती है ना बेस और हाई और दूसरी टैन होती है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस तो कॉस लगाते हैं कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू वाई ओवर जी कॉस थर्टी की वैल्यू टेबल से देखें कॉस 30 की वैल्यू टेबल में उन्होंने अंडर रूट थ्री ओवर टू दी हुई है इज इक्वल टू वाई वाई फोर है और नीचे जी तो जी की कीमत क्या आ गई एट ओवर अंडर रूट थ्री ये जी जी की कीमत आ गई ठीक है अब मुझे एक्स की कीमत निकालनी है अब ये आपके पास एट ओवर अंडर रूट थ्री आ गई अब आप कुछ भी लगा सकते हैं आप साइन लगा सकते हैं आप टेन लगा सकते हैं दोनों से आ सकती है इसकी वैल्यू क्योंकि आप परपेंडिकुलर है ना वो साइन में इस्तेमाल होता है और टेन में इस्तेमाल होता है तो आप कहें जी साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू एक्स ओवर जी साइन 30 की जो वैल्यू है वो है टेबल में उन्होंने दी हुई है वन ओवर टू तो वन ओवर टू इज इक्वल टू एक्स एक्स की वैल्यू हमें मालूम करनी है जी की वैल्यू एट ओवर अंडर रूट थ्री है तो अंडर रूट थ्री इधर चला जाएगा तो टू इंटू अंडर रूट थ्री एक्स इज इक्ल टू एट एक्स इज इक्ल टू एट ओवर टू अंडर रूट थ्री जिसका मतलब है फोर ओवर अंडर रूट थ्री ये दोनों वैल्यूज मैंने बुक से चेक भी कर ली है ठीक है तो पहला पार्ट हो गया हमारा अगला वाला पार्ट देखते हैं उसमें डायग्राम ऐसी है ये नाइन्टी का बी का एंगल ये सी ये ए ये 45 डिग्रीज का एंगल है y इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री सेंटीमीटर हमें x का नहीं पता और z का नहीं पता चारों डायग्राम्स में लगता है उन्होंने ना चेंज कर देते हैं कभी यहाँ x का है कभी किसी और को x कह देंगे तो आपने ज़रा ध्यान से करना है तो आप देखें परपेंडिकुलर है ना तो आपने ऐसी रेशो लगानी जिसमें परपेंडिकुलर इस्तेमाल होता हो तो साइन लगा लेते हैं साइन 45 फाइव डिग्रीज इज इक्वल टू वाई ओवर जी साइन फोर्टी की वैल्यू जो होती है वो है वन ओवर अंडर रूट टू वाई जो है ना वो अंडर रूट थ्री है और जी हमने मालूम करना है तो जी इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट थ्री ठीक है जी और ये आप इसे अंडर रूट सिक्स भी कह सकते हैं अब आपके पास ये जो है वो अंडर रूट सिक्स आ गया ना अब ये रह गया इसके लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं मैं टेन लगा लेता हूँ टेन टेन फोर्टी फाइव डिग्रीज इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है वन y y जो है अंडर रूट थ्री है ओवर x x इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री मैं बुक में जवाब चेक कर रहा हूँ ये भी ठीक है और ये भी ठीक है ये पार्ट भी हमारा ठीक है आगे करते हैं अगली डायग्राम कुछ ऐसी बनी हुई है ये c है 60 का एंगल है ये साइड एक्स है ये बी है ये वाई है 
ये एंगल ए है और Z इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर तो हाई पॉटन यूज दिया हुआ है तो आप साइन भी लगा सकते हैं और कॉस भी लगा सकते हैं साइन लगाएंगे वाई आ जाएगा कॉस लगाएंगे तो ये वाला आ जाएगा तो साइन सिक्सटी इज इक्वल टू वाई ओवर जी साइन सिक्सटी की वैल्यू होती है अंडर रूट थ्री ओवर टू वाई क्या होगा मालूम करना है जी टू है तो ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री अच्छा जी अब ये निकाल लें एक्स एक्स के लिए कॉस लगा लें बेस और परपेंडिकुलर तो कॉस सिक्सटी इज इक्वल टू एक्स ओवर जी कॉस सिक्सटी की जो वैल्यू होती है वो वन ओवर टू होती है वन ओवर टू इज इक्वल टू एक्स मालूम करना है जी टू तो ये इससे कैंसिल हो गया तो एक्स इज इक्वल टू वन ये दोनों वैल्यूज़ में चेक कर रहा हूँ बुक में दोनों ठीक हैं अगला वाला पार्ट करते हैं इस डायग्राम में ये बी है ये ए और ये सी ये एंगल 45 का यानी कि थीटा हमारा 45 है वाई इज इक्ल टू वन एक्स नहीं मालूम और जी नहीं मालूम परपेंडिकुलर नहीं मालूम और हाई पार्टीज नहीं मालूम तो कॉस लगा लें कॉस 45 डिग्रीज इज इक्वल टू वाई ओवर जी कॉस 45 जो होता है वो वन ओवर अंडर रूट टू होता है y1 और z जिसका सादा लफ्ज़ में मतलब ये है कि z इज इक्वल टू अंडर रूट टू अब मुझे x मालूम करना है तो ये मुझे मालूम है तो मैं tan लगा लेता हूँ tan 45 फाइव डिग्री इज इक्वल टू एक्स फॉर वाई टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है वन वन इज इक्वल टू एक्स ओवर वन एक्स इज इक्वल टू वन दोनों वैल्यूज में साथ बुक में चेक कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है तो ये हमारा सवाल आसानी से हल हो गया क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं उसमें भी दो डायग्राम्स हैं उल्टी करके ज़रा बनाई हुई हैं ये बी है सी ए सी इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर ए इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री सेंटीमीटर ये भी है ना मालूम अजला और जाविये मालूम करें यानी कि हमें एंगल ए मालूम करना है बी तो है ही नाइन्टी का हमें एंगल सी मालूम करना है और बी साइड मालूम करनी है तो ये अगर हम ये नाइन्टी का एंगल है ना तो चाहे हम इस एंगल को लें या इसको लें जो हाई पार्ट न्यूज है वो यही है क्योंकि ये 90 के एंगल के सामने है लेट से हम इसको पहले मालूम करना चाहते हैं बी को तो हाई पार्ट न्यूज है ना ये राइट एंगल टू एंगल का तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर के तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर क्या होगा अंडर रूट थ्री का स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होगा वन का स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर ये थ्री आ गया ये वन आ गया ये बी स्क्वायर जिसका सादा लफ्ज़ में मतलब ये कि बी इज इक्वल टू टू तो आपने ये चीज़ मालूम कर ली ठीक है अब आपके पास दो एंगल रह गए मालूम करने वाले उनके लिए मैं बी इधर लिख लेता हूँ टू अब आप देखें आप ना साइडों की जो है ना रेशो उनको इस्तेमाल करेंगे लेट से कि हम एंगल ए के हिसाब से बात करते हैं तो ये आपकी बेस हो जाएगा ना ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये आपका हाई पार्ट न्यूज़ है ठीक है तो साइन एंगल ए क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर हाई पार्ट न्यूज ए ओवर बी तो क्या होगा ए क्या है अंडर रूट थ्री बी क्या है टू अब किस एंगल का साइन ले तो अंडर रूट थ्री बाई टू आता टेबल को कंसल्ट करते हैं अंडर रूट थ्री बाई टू साइन सिक्सटी का आता है तो ये एंगल बनता है सिक्सटी डिग्रीज का तो अगर ये सिक्सटी का है तो एंगल सी क्या होगा वो फिर वो थर्टी का हो जाएगा तो 
तो ये इसके जवाब आ गए मैं जवाब चेक कर रहा हूँ बी इज इक्ल टू टू और सिक्सटी और थर्टी बिल्कुल ठीक है हमारी इजाज़त सारे जवाब ठीक हैं ये भी मालूम हो गया ये भी मालूम हो गया बहुत ही आसान सवाल था अब इसका ना सेकेंड पार्ट करते हैं ये ट्राइंगल है ए बी सी सी इज इक्वल टू ये लेंथ जो है वो फोर सेंटीमीटर की है ये ए इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर बी हमें मालूम नहीं है तो हमने बी मालूम करना है एंगल ए मालूम करना है और एंगल सी मालूम करना है तो ये है ये है हाई पार्टी न्यूज नहीं है पाथागोरा सिरम लगाएं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होगा फोर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर तो सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू बी स्क्वायर थर्टी टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर बी इज इक्वल टू थर्टी टू का अंडर रूट तो क्या होगा टू इंटू टू ये लिखा जाएगा ऐसे तो ये और ये बाहर आ गए तो फोर अंडर रूट टू जवाब आ गया बी का फोर अंडर रूट टू फोर अंडर रूट टू अब आपने एंगल निकाल लेना फ़र्ज़ करें कि मैं इस एंगल को लेता हूँ रेफरेंस तो ये मेरा परपेंडिकुलर बन गया ये मेरा बेस बन गया तो टेन ये फोर है ये फोर है तो वो रेशो जो है ना वो सिंपल हो जाती है वन तो मैं टेन ले लेता हूँ टेन एंगल ए इज इक्ल टू ए ओवर सी टेन एंगल ए इज इक्ल टू वन ओवर सॉरी फोर ओवर फोर जो कि वन है अब किसका टेन वन होता टेन जनाबे वाला फोर्टी फाइव का वन होता तो दैट मीन कि ये एंगल फोर्टी फाइव डिग्रीज का है ठीक है तो ये भी फिर फोर्टी फाइव का होगा जवाब चेक करते हैं बुक में फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव और फोर हंड्रेड टू बिल्कुल ठीक है हमारा जवाब तो सवाल नंबर दो बी ख़त्म हुआ सवाल नंबर तीन मालूम करता है क्वेश्चन नंबर थ्री पेज टू वन फाइव उसमें कहते हैं कि एक मुरबा मैदान यानी कि एक स्क्वायर प्लेन है ठीक है उसमें हर साइड जो है ना वो सिक्सटी मीटर्स की है मैदान के वितर यानी कि मैदान का ये जो डायगनल है ना वितर या डायगनल इसकी मकदार मालूम करें तो ये देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई स्क्वायर में होता है ना ये नाइन्टी का एंगल होता है ना तो ये आपका फोर्टी फाइव का है ये भी फोर्टी फाइव का क्योंकि सारा स्क्वायर है ठीक है तो वितर मालूम करना है आप रेशोज भी लगा सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशोज लगा लें या आप पाथा का रस्थीम लगा लें दोनों में दोनों से जवाब आ सकता रेशोज लगा लेते हैं क्योंकि सिक्सटी और सिक्सटी वन आ जाएगा तो दोनों तो लगा सकते हैं मेरा ख्याल है हाँ चले दोनों से करके देख लेते हैं साइन फोर्टी फाइव डिग्रीज इज इक्वल टू सिक्सटी यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि वितर इसको मैं आप बी कह लेता हूँ एक्स कह लें चल ओवर एक्स अब साइन फोर्टी फाइव डिग्रीज क्या होता वन ओवर हंड्रेड रूट टू वन ओवर हंड्रेड रूट टू इज इक्ल टू सिक्सटी ओवर एक्स मतलब यह कि एक्स इज इक्ल टू सिक्सटी इंटू हंड्रेड रूट टू बिल्कुल ठीक है जवाब हमारा दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने कहा था पाता गौर थ्योरम किया कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्ल टू दिस स्क्वायर तो सिक्सटी का स्क्वायर प्लस सिक्सटी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर तो ये क्या हो गया टू इंटू सिक्सटी का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना इसे इज इक्ल एक्स स्क्वायर तो एक्स क्या हो गया टू इंटू सिक्सटी का स्क्वायर इस सब का अंडर रूट तो एक्स क्या हो गया अंडर रूट टू उसी तरह रह जाएगा सिक्सटी बाहर आ जाएगा तो ये आपका जवाब आ गया ये वही वाला जवाब है इसको आप सिक्सटी इंटू अंडर रूट टू ऐसे करके लिख लेते हैं तो ये दोनों एक ही जवाब है तो चाहे आप पायथा गौर सीरम लगा लें या ये कि आप रेशो से इस्तेमाल कर लें दोनों से जवाब एक ही आता 
तो ये ख़त्म हुआ अब आगे सवाल नंबर फोर से ले कर फिफ्टीन तक ना आपने उन्होंने कोई ना कोई साइड या एंगल दिया हुआ है ट्राइंगल का तो आपने कुछ जो मिसिंग चीज़ है ना वो सॉल्व करनी है तो सवाल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर एंगल बी उन्होंने कहा नाइन ठीक है तो इसको बी लेबल करते हैं एंगल सी सिक्सटी का तो ये एंगल ए बनता और सी साइड जो है ना वो थ्री अंडर और थ्री सेंटीमीटर है मैंने यूँ चूज़ किया कि इस एंगल के सामने जो साइड है उसको मैंने सी ले लिया ठीक है आप कन्वेंशन वैसे यही है अब अगर आप ए इधर लेते सी इधर ले लेते तो फिर आप इस साइड सी को यहाँ ले लेते लेकिन बहरहाल मैंने ऐसे चूज़ किया है किसी तरीके से भी कर लें इस जवाब में फ़र्क नहीं आना चाहिए तो देखें ये साइड है ये एंगल हमारे पास है ये हाई पॉट है तो आ, इसको मैं बी कह लेता हूँ और इसको ए तो साइन क्या होता है दिस ओवर दिस तो साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल पहले देखते हैं अन क्या है बी अन है ए अन है और एंगल ए अन है साइन 60 क्या होगा थ्री हंड्रेड थ्री ओवर बी साइन 60 की वैल्यू मैं देख रहा हूँ ये होती है हंड्रेड थ्री ओवर टू थ्री अंडर रूट थ्री ओवर बी अंडर रूट थ्री ये इससे कैंसिल हो गया तो बी की वैल्यू आएगी सिक्स ये सिक्स आ गई अब ए की वैल्यू मालूम करनी है मैं कॉस लगा रहा हूँ कॉस सिक्सटी इज इक्वल टू ए ओवर बी ए क्या है हमारा हमें मालूम करना है बी क्या है सिक्स आया कॉस सिक्सटी क्या होता है वन बाई टू वन बाई टू इज इक्वल टू ए ओवर सिक्स इसका मतलब ये है कि ए इज इक्वल टू थ्री क्योंकि टू ए इज इक्वल टू सिक्स ए इज इक्वल टू थ्री और अगर ये एंगल सिक्सटी का तो ये लाम हाला थर्टी का होगा तो मैं जवाब चेक करता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर फोर का थर्टी थ्री और सिक्स बिल्कुल ठीक है जवाब हमारे क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं ये बी नाइन्टी का एंगल एंगल सी फोर्टी फाइव का है जो एंगल दिया मैं उसे यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि ज़रा आसान हो जाए ये ए तो ये साइड ए हो गई आ, ये साइड सी हो गई और ये साइड बी हो गई तो ए एट सेंटीमीटर अब ये एंगल है और बेस है तो बेस का मतलब ये है कि हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ हम टेन बना लें इस तरह इनके दरमियान या इनके दरमियान कॉस बना लें दोनों कर लेते हैं सॉरी अन नोन क्या है बी अन नोन है सी अन नोन है और एंगल ए ये तो फोर्टी फाइव आएगा ना सीधा साधा तो कॉस फोर्टी फाइव डिग्रीज इज इक्वल टू ए ओवर बी कॉस फोर्टी फाइव होता है वन ओवर अंडर रूट टू ये बुक से देखे मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ ए एट है और बी हमें मालूम करना है तो बी इज इक्वल टू एट इन टू अंडर रूट टू अब आप टेन लगा लें टेन फोर्टी फाइव डिग्रीज इज इक्वल टू सी ओवर ए टेन फोर्टी फाइव जो है वो वन होता है वन इज इक्वल टू सी ओवर ए एट है सी इज इक्वल टू एट तो मैं जवाब चेक करता हूँ 45 बिल्कुल ठीक जवाब हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं सिक्स में ट्रायंगल पहले बना लें ये बी एंगल ए इस थर्टी इस हम एंगल ए इधर ले रहा हूँ 
मैं चाह रहा हूँ कि जो एक सीधी साधी शेप बनती है उसमें जो नीचे वो एंगल जो गिवन एंगल हो मैं उसको नीचे ले लूँ तो ये थर्टी डिग्रीज ये एंगल सी होगा तो सी मालूम नहीं ये सी साइड है सी साइड उन्होंने नहीं दी हुई बी इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर सिक्स सेंटीमीटर तो ये आ जाएगा तो सी एंगल सी ढूंढना है ए और सी तो एंगल सी तो सीधा सादा सिक्सटी आ जाएगा अब हाई पॉटन है पर पेंडिकुलर नहीं है और बेस नहीं है तो आप साइन और कॉस दोनों लगा सकते हैं ना तो साइन थर्टी डिग्रीज इज इक्वल टू ए ओवर बी साइन थर्टी की वैल्यू होती है वन ओवर टू वन ओवर टू इज इक्वल टू ए जो के अनोन है बी इज इक्वल टू सिक्स तो ए क्या होगा थ्री क्योंकि टू ए इज इक्वल टू सिक्स ए इज इक्वल टू थ्री ये थ्री आ गया अब मैं कॉस लगा लेता हूँ कॉस थर्टी क्या होगा सी ओवर बी कॉस थर्टी की वैल्यू होती है अंडर रोड थ्री बाई टू सी मालूम नहीं है और बी सिक्स टू सी इज इक्वल टू सिक्स इंटू अंडर रोड थ्री सी इज इक्वल टू सिक्स इंटू अंडर रोड थ्री ओवर टू जो कि थ्री अंडर रोड थ्री आ जाता तो जवाब चेक करते हैं बिल्कुल ठीक है जवाब हमारे क्वेश्चन नंबर सेवन ये बी है मैं इसको ए ले रहा हूँ क्योंकि एंगल ए उन्होंने दिया हुआ है सिक्सटी डिग्री का है ये ये सी है सी के सामने ये सी साइड आ गई ये फोर सेंटीमीटर है ये ए है और ये बी है ए अनोन है बी अनोन है और एंगल सी अनोन है तो ये तो सीधा सा तो थर्टी डिग्री आ जाएगा ना क्योंकि ये सिक्सटी का तो ये थर्टी का होगा अब हमारे पास बेस है तो बेस है तो हम कॉस बना सकते हैं या टेन बना सकते हैं तो कॉस फोर्ट सिक्सटी सॉरी सिक्सटी इज इक्वल टू सी ओवर बी कॉस सिक्सटी की वैल्यू इन्होंने वन बाई टू दी हुई है तो वन बाई टू इज इक्वल टू सी ओवर बी सी फोर है बी या नोन है तो बी इज इक्वल टू एट आ गया अब मैं टेन लगाने लगा हूँ टेन सिक्सटी इज इक्वल टू ए ओवर सी टेन सिक्सटी की वैल्यू है जी अंडर रूट थ्री ए मालूम नहीं है और सी फोर है तो ए इज इक्वल टू फोर इंटू अंडर रूट थ्री क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर चेक करते हैं उन्होंने जवाब जो है वो डेसिमल प्लेस में दिया सिक्स पॉइंट नाइन टू ये जवाब उन्होंने दिया हुआ है ए का सिक्स पॉइंट नाइन टू और बी सेवन पॉइंट नाइन नाइन तो मेरा ख्याल हमारे जवाब कोई ज़्यादा दूर नहीं उसे बल्कि ठीक ही एग्जैक्टली वही हैं सर सेवन पॉइंट नाइन नाइन क्यों दिए क्योंकि सीधी साधी वन पॉइंट टू आती है फोर है ये बी आते एट एग्जैक्टली आता है उन्होंने उन्होंने ये क्यों किया हुआ मेरा ख्याल है हमारा जवाब ठीक है फोर अंडर रोड थ्री ये मेरा ख्याल है कि बानी जाता है सिक्स पॉइंट नाइन टू मैं कैलकुलेटर से चेक करता हूँ फिर आपको कन्फर्म करता हूँ होल्ड कीजिएगा तो मैंने चेक कर लिया ये कैलकुलेटर से यही आता और ये एट आना चाहिए पता नहीं सेवन पॉइंट नाइन नाइन क्यों दिया है क्योंकि एग्जैक्टली वन पॉइंट टू उन्होंने लिखी हुई है ये फोर है तो ये बी है तो ये एट आना चाहिए तो अगले सवाल पे चलते हैं उसमें है कि ट्रायंगल ये बी अच्छा जी इसमें एंगल नहीं दिया हुआ दो साइडें दी हुई हैं 
तो ये B साइड इसके अपोजिट होगी तो अगर मैं ये एंगल A ले लूँ तो ये साइड A हो गई और ये C एंगल हो गया तो ये C साइड हो गई उन्होंने बताया कि A इज इक्ल टू फोर सेंटीमीटर एंड C इज इक्ल टू फोर सेंटीमीटर अब ये भी फोर सेंटीमीटर है ये भी फोर सेंटीमीटर है तो लाम हाला इनके एंगल सेम होंगे अगर एंगल सेम होंगे तो ये फोर्टी फाइव का एंगल होगा और ये भी फोर्टी फाइव का एंगल होगा जो मिसिंग चीज़ है वो एंगल ए है एंगल सी है और बी है तो ये फोर्टी फाइव का आता ये भी फोर्टी फाइव का लेकिन आपने चूँकि स्टेप करना है तो आप यूँ कर सकते हैं कि टेन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर सी जो कि फोर ओवर फोर है तो ये वन आता तो किस का किस एंगल का टेन वन आता वो है जी फोर्टी फाइव ठीक है तो आपका ये भी ठीक हो गया ये भी ठीक हो गया बी रह गया तो पाइथा को सिरम लगा दें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए क्या है फोर का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू बी स्क्वायर b इज इक्वल टू थर्टी टू अंडर रूट जो कि आता है फोर इन टू अंडर रूट टू जब आप चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर एट का बिल्कुल ठीक दिया क्वेश्चन नंबर नाइन इसमें भी दो साइडें दी हुई उन्होंने ये b एंगल है तो इसको मैं b साइड कह लेता हूँ और बी साइड ट्वेल्व सेंटीमीटर है इसको मैं एंगल ए कहता हूँ तो ये साइड मेरी ए बन गई ए इज टू सिक्स सेंटीमीटर ये एंगल सी है तो ये सी साइड है जो कि नहीं मालूम तो सी मालूम करनी है एंगल ए और एंगल सी मालूम करना तो आप ये देखें कि परपेंडिकुलर है हमारे पास हाई पॉटन यूज है तो इसको निकालने के लिए अगर हम साइन लगा लें साइन ऑफ एंगल ए तो हम वो कर सकते हैं आसानी से उसे या दूसरा तरीका ये है कि पाइथागोरस सिरम लगा लें कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इजिकल टू दिस स्क्वायर मैं साइन लगाने लगा हूँ साइन ऑफ एंगल ए इजिकल टू ए ओवर सी नॉट ए ओवर सी सॉरी ए ओवर ट्वेल्व ए ओवर बी गलत कर रहा हूँ ये बी है तो ए क्या है सिक्स ये क्या ट्वेल्व वन बाई टू तो किस एंगल का साइन वन बाई टू होता ये जनाब थर्टी डिग्रीज का तो एंगल ए इज इक्वल टू थर्टी डिग्रीज ये फिर सिक्सटी हो गया अब सी मालूम करना ना सी अगेन आप आ, सॉरी ये मैं जब पहले बात कर रहा था सी निकालने के लिए नहीं कर रहा था बल्कि बेसिकली एंगल निकालने के लिए सारा कुछ किया है इधर जो सी को निकालना है तो आप अगेन अब आप चूंकि एंगल मालूम हो गया है तो आप कोई रेशो लगा सकते हैं या आप पाथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं तो मेरा मैं ऐसे रेशोज़ को आसान समझता हूँ मैं रेशोज़ लगाने लगा हूँ साइन ऑफ थर्टी डिग्रीज इज नॉट साइन बट कॉस करते हैं क्योंकि ये हम ये लेना इज इक्वल टू सी ओवर बी कॉस थर्टी डिग्रीज होता है वो अंडर रूट थ्री बाई टू इजिकल टू सी जो कि अन नोन है बी ट्वेल्व तो टू सी इजिकल टू ट्वेल्व अंडर रूट थ्री सी इजिकल टू सिक्स अंडर रूट थ्री चेक करते हैं जब आप बिल्कुल ठीक है हमारे जवाब सर कलर चेंज कर लगा वाइट वाले से कुछ तरह बोर से होगा क्वेश्चन नंबर टेन बी ये बी साइड हो गई ये एंगल ए मैं ले लेता हूँ ये एंगल ए उन्होंने सिक्सटी डिग्रीज का बताया हुआ है तो ये एंगल सी हो गया ए के सामने ये साइड ए होगी ये सी साइड होगी ए इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर हमें क्या नहीं मालूम बी नहीं मालूम सी नहीं मालूम और एंगल सी नहीं मालूम एंगल सी थर्टी आ गया सिंपल कैलकुलेशन है वहाँ ज़रूर कीजिएगा आप एग्ज़ाम में कि वन एटी 
माइनस नाइन्टी माइनस सिक्सटी बी नहीं मालूम सी नहीं मालूम एंगल है तो आप पहले साइन की रेशो लगा लें या टेन की लगा लें टेन लगाएंगे तो सी आ जाएगा साइन लगाएंगे तो बी आ जाएगा तो साइन ऑफ सिक्सटी डिग्रीज इज इक्वल टू ए ओवर बी जो कि सिक्स ओवर बी है अब साइन सिक्सटी डिग्रीज क्या होता है अंडर रूड थ्री बाई टू इज इक्ल टू सिक्स ओवर बी बी इज इक्ल टू ट्वेल्व ओवर अंडर रूड थ्री इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूड थ्री इंटू अंडर रूड थ्री इंटू फोर और अंडर रूड थ्री ये इससे कट गया तो ये फोर अंडर रूड थ्री आ गया क्योंकि इसको इस तरह लिख सकते हैं ना अंडर रूड थ्री इंटू अंडर रूड थ्री क्या होगा थ्री थ्री इंटू फोर ट्वेल्व आता ना तो मैंने इस तरह लिख दिया तो b इज इक्ल टू फोर अंडर रूट थ्री आप c नहीं मालूम c के लिए आप tan लगा लें tan सिक्सटी इज इक्ल टू ए ओवर सी टेन सिक्सटी की वैल्यू अंडर रूट थ्री इज इक्ल टू ए जो कि सिक्स है और c अन नोन है c इज इक्ल टू सिक्स ओवर अंडर रूट थ्री ऐसे छोड़ दें इसको ऐसे लिख दें टू इंटू अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री ओवर अंडर रूट थ्री जो कि टू अंडर रूट थ्री आ गया जवाब चेक करते हैं जी उन्होंने इसको थ्री पॉइंट फोर सिक्स लिखा हुआ डेसिमल में आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए और ये सिक्स पॉइंट नाइन टू ये हमने पहले भी किया था ये ये नेशनल में यही आता आई एम श्योर ये भी यही होगा क्वेश्चन नंबर अलेवन उसमें ऐसा है कि ट्रायंगल बनाते हैं ये बी इसको एंगल में ए ले लेता हूँ इसको सी ले लेता हूँ तो ये बी साइड है बी साइड है फाइव अंडर रूट टू और C इज इक्ल टू फाइव तो एंगल A नहीं है हमारे पास एंगल C नहीं है और A साइड नहीं है ये A साइड है क्योंकि ये दो चीज़ें हैं तो हमें फिर ये निकालने के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं या पाथागोर थ्योरम लगा दें या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इसके और इसके दरमियान रेशो ले लें मैं रेशो लेने लगा हूँ तो ये रेशो कौन सी बनती है कॉस की तो कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्ल टू सी ओवर बी कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्ल टू फाइव ओवर फाइव अंडर रूट टू जो कि वन ओवर अंडर रूट टू आता अब किस एंगल का कॉस वन ओवर अंडर रूट टू का फोर्टी फाइव का तो एंगल ए इज इक्ल टू फोर्टी फाइव डिग्रीज ये भी फोर्टी फाइव हो गया अगर अब ये ये भी 45 है ये भी 45 है ये पाँच है तो इसके सामने वाली साइड भी पाँच होगी क्योंकि दोनों एंगल बराबर है साइडें बराबर होंगी तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी ठीक है आप लॉजिक भी दे सकते हैं अगर आप ख़ुद से करना चाहें तो करके भी दे सकते हैं उन्हें पाथागोर थ्योरम लगा दें चले वो करके देख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए अन नोन है इज इक्वल टू बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा फाइव अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फाइव का स्क्वायर तो क्या होगा ट्वेंटी फाइव इंटू टू माइनस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू टू फिफ्टी फिफ्टी माइनस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव आ गया ए फाइव आ गया ना फिर वही जवाब आ गया सारे हमारे जवाब ठीक है ट्वेल्व ये एंगल बी इस को मैं एंगल ए लेता हूँ ये गिवन है ये थर्टी डिग्रीज का है तो ये सी हो गया बी ए बी होगी फिर तो ये फोर अंडर रूट थ्री ये C है तो इसके सामने वाली ये C साइड अन है और ये A साइड अन है तो A नहीं मालूम C नहीं मालूम और एंगल C एंगल सॉरी एंगल बनाना था एंगल C नहीं मालूम ये 30 है तो ये लामाला 60 का होगा 
अब ए साइड निकालनी है तो साइन थर्टी डिग्रीज इज इक्वल टू ए ओवर बी साइन थर्टी डिग्रीज क्या होता है जी वन ओवर टू इज इक्वल टू ए अन नोन बी फोर अंडर रूट थ्री तो ए आ जाएगा ये टू ये इससे कैंसिल हो गया तो ए आ गया टू अंडर रूट थ्री अब ये निकालना है मैं कॉस लगाने लगा हूँ कॉस थर्टी इज इक्वल टू सी ओवर बी कॉस थर्टी की वैल्यू उन्होंने अंडर रूट थ्री बाई टू दी हुई है सी अनोन है और बी जो है फोर अंडर रूट थ्री है तो इसी तरह ये कैंसिल हो गया टू आ गया C इज इक्वल टू टू इंटू अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री जो कि सिक्स आ गया जब आप चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का बिल्कुल ठीक है जवाब इसको उन्होंने फ्रैक्शन में थ्री पॉइंट फोर सिक्स लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर थर्टीन ये ट्राइंगल बी है ये नाइन्टी का एंगल ये एंगल ए लेता हूँ ये गिवन एंगल है इसलिए मैं ये ले रहा हूँ नीचे आ, ये सी होगा फिर और बी इज इक्वल टू फोर अंडर रूट थ्री ये सी साइड हो गई और ये ए साइड हो गई ए नहीं मालूम सी नहीं मालूम और एंगल सी नहीं मालूम एंगल सी तो सीधा साधा थर्टी आ गया ना अब ए और सी निकालते हैं तो साइन की रेशो ले लेते हैं साइन सिक्सटी इज इक्वल टू ए ओवर फोर अंडर रूट थ्री बी ये बी है बेसिकली साइन सिक्सटी की वैल्यू क्या है जी अंडर रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू ए ओवर फोर अंडर रूट थ्री तो ये टू इसे कैंसिल हो गया ए इज इक्वल टू टू इंटू अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री जो कि ए इज इक्वल टू सिक्स आ गया सी निकालना है कॉस ले लें कॉस सिक्सटी इज इक्वल टू सी ओवर बी कॉस सिक्सटी की वैल्यू वन बाई टू है सी अन नोन है बी फोर अंडर रूट थ्री है सी इज इक्वल टू टू अंडर रूट थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टीन का जवाब चेक करते हैं बिल्कुल ठीक है आगे है जी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सॉरी उसमें दो साइडें दी हुई हैं ये ए ले लेता हूँ ये सी सी के सामने सी ए के सामने ए और बी के सामने बी b इज इक्वल टू फोर अंडर रूट टू सी इज इक्वल टू फोर अब ये दो साइड है दिवन के दरमान रेशो ले लेते हैं इसको निकालने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी लगा सकते हैं आप इसको निकालने के लिए उसके लिए सॉरी इसको निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लगा सकते हैं लेकिन उसके लिए पहले एंगल चाहिए या आप आयता गोरस फिर लगा सकते हैं मैं बहरहल पहले एंगल निकालना चाह रहा हूँ तो नॉट टेन बट कॉस कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू सी ओवर बी जो कि फोर ओवर फोर अंडर रूट टू है जो कि वन ओवर अंडर रूट टू है अब किस एंगल का कॉस वन ओवर अंडर रूट टू है फोर्टी फाइव का जी तो एंगल ए इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्रीज एंगल ए नहीं मालूम था ना ये फोर्टी फाइव आ गया तो एंगल सी नहीं मालूम वो भी फोर्टी फाइव ही होगा और ए साइड नहीं मालूम अभी हमें ए साइड के लिए फिर आप यहाँ तो आप पाथागोरस थ्योरम लगा लें या रेशोज लगा लें मैं रेशो लगाने लगा हूँ साइन फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू ए ओवर बी साइन फोर्टी फाइव डिग्रीज जो है ना वो वन ओवर अंडर रूट टू होता ए अनोन है बी फोर अंडर रूट टू है अंडर रूट टू अंडर रूट टू से कैंसिल हो गया ए इज इक्वल टू फोर जवाब हमारे बिल्कुल ठीक है
इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 15 इसमें भी दो साइडें दी हुई हैं उन्होंने a is equal to 5 under root 3 और c is equal to 5 आप इसको निकालने के लिए यहाँ trigonometric ratios लगा लें उसके लिए एंगल निकालना पड़ेगा या फिर आप पाइथागोरस सिरम लगाएं इस बार पाइथागोरस सिरम लगाते हैं तो a square plus c square is equal to b square a square क्या होगा 5 under root 3 का square uh, c square unknown है b square या 5 का square ये 5 25 into 3 आ गया plus c square is equal to 25 ये 75 plus c square is equal to 25 c square is equal to नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है a square plus c square मैंने गलत तो नहीं लेवल किया मैं जरा चेक कर लूँ कुछ गड़बड़ नजर आ रही नहीं ये B5 नहीं है C5 है क्योंकि आपने देखा यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही थी तो ये पॉसिबल नहीं है तो ये अननोन है सॉरी काट देते हैं इसे पाइथागोरस सिरम ही लगाते हैं क्योंकि इससे हम शुरू कर रहे थे तो A square plus C square is equal to B square A square क्या होगा 5 under root 3 का square C square क्या होगा 5 का square is equal to B square तो ये 75 भाई हमने यहाँ निकाल के देखा था plus 25 is equal to b का square 100 is equal to b square तो b is equal to 10 तो b जो अननोन था वो 10 आ गया अब एंगल a निकालना और एंगल c निकालना तीनों साइड है ना 10 तो मैं cos लगाने लगा हूँ cos of angle a is equal to c over b C over B क्या है? C five है, B ten है, यानी कि one by two. तो किस एंगल का cos one by two होता? Sixty का. तो एंगल ये हमारा sixty है. ये अगर sixty हो तो ये साथ thirty होंगे. तो चेक करते हैं जब आपको ten, sixty, thirty बिल्कुल ठीक है. बाकी वाले जो सवाल है ना वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में करते हैं। सलाम अलैकुम